வெல்கம் டு எம் மேக்ஸ் சிக்ஸ்த்து மேக்ஸ் டேர்ம் டூ சாப்டர் டூ திங்கிங் கார்னர் அதாவது திங்க்னு இருக்கும்ல அந்த இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பேஜ் நம்பர் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோகிராம்ஸ் ஆஃப் கம்போஸ்ட் இஸ் நீடட் ஃபார் எ கோகனட் ட்ரீ ஃபார் எவரி சிக்ஸ் மந்த் ஃபைவ் கிலோகிராம் அதான் உரம் இருக்குல்ல அந்த உரம் வந்து ஃபைவ் கிலோகிராம் போடுறாங்க அதுக்கப்புறம் தொழு உரம்னு சொல்லுவோம் அந்த உரம் வந்து ஒவ்வொரு சிக்ஸ் மந்த்துக்கும் போடுறாங்க ஒரு கோகனட் ட்ரீக்கு ஃபைவ் கிலோகிராம் ஓகேவா ஹவு மெனி கிலோகிராம்ஸ் ஆஃப் கம்போஸ்ட் இஸ் நீடட் ஃபார் ஃபிஃப்டி சச் கோகனட் ட்ரீஸ் அப்போ ஐம்பது கோகனட் ட்ரீ ஆனால் ஃபிஃப்டி கோகனட் ட்ரீக்கு எவ்வளோ வந்து கம்போஸ்ட் வந்து போடுவாங்க எத்தனை கிலோகிராம் ஃபார் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் அதான் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு ஓகேவா ஒரு கோகனட் ட்ரீக்கு ஃபைவ் கேஜி கம்போஸ்ட் ஓகேவா அதாவது ஒவ்வொரு சிக்ஸ் மந்த்துக்கும் தான் போடுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி கோகனட் ட்ரீ கொடுத்துருந்தாங்களா ஃபிஃப்டி கோகனட் ட்ரீக்கு ஃபைவ் கேஜி போட்டால் எவ்வளோ வரும் எத்தனை வந்து கம்போஸ்ட் அதாவது இந்த உரம் வந்து நமக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுதுன்னு பார்ப்போமா ஓகே ஃபிஃப்டி கோகனட் ட்ரீக்கு பார்க்கலாம் ஃபிஃப்டி கோகனட் ட்ரீக்கு ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபைவ் கேஜி ஃபைவ் ஃபேஸாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருமா ஜீரோ அப்போ டூ ஃபிஃப்டி கிலோகிராம் வந்து சிக்ஸ் மந்த்துக்கு எவ்வளோக்கு இது சிக்ஸ் மந்த்துக்கு தேவைப்படுற வந்து கம்போஸ்ட் வந்து ஓகேவா சிக்ஸ் மந்த்துக்கு இந்த கம்போஸ்ட் வந்து தேவைப்படுது நமக்கு ஸோ அவங்க கேட்டது ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு எவ்வளோ தேவைப்படுது இப்போ ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்னால் எவ்வளோ வரும் ஒன் ஆஃப் இயர்ஸ் தானே அப்போ நமக்கு கிடைச்ச டூ ஃபிஃப்டி கிராமை அது சாரி டூ ஃபிஃப்டி கிலோகிராமை என்ன பண்ணணும் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்னால் த்ரீ ஆளில் நம்ம மல்டிபிள் பண்ணணும் ஏன் த்ரீ ஆளில் நம்ம மல்டிபிள் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு சிக்ஸ் மந்த்துக்கும் தான் ஸோ இதில் எத்தனை இருக்குது ஆஃபுங்கிறது அடுத்த நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ் மந்த்து அப்போ இதில் வந்து டூ சிக்ஸ் மந்த் இருக்குது அப்போ ஒன் அண்ட் ஆஃப்ங்கிறது த்ரீ சிக்ஸ் மந்த் அப்போ த்ரீ ஆளை நம்ம மல்டிபிள் பண்ணோன்னா நமக்கு ஆன்சர்ஸ் கிடச்சிடும் ஓகேவா ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ரிமைண்டர் ஒன் செவன் ஃபிஃப்டி கிலோகிராம் எவ்வளோ தேவைப்படுது செவன் ஃபிஃப்டி கிலோகிராம் இது தான் ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாம் செகண்ட் சம் ஆப்ஷன் ஏ பாருங்கள் இஸ் இட் கரெக்ட் இது கரெக்டான்னு கேட்குறாங்க ஃபோர் மீட்டர் த்ரீ சென்டிமீட்டர் கூட செவன் மீட்டர் நம்ம கரெக்டாக நம்ம செக் பண்ணுவோம் ஃபோர் மீட்டர் த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு செவன் மீட்டர் மீட்டர் சென்டிமீட்டரில் இருந்தால் நம்ம ஆக்சுவலாக நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் ஆட் பண்ணக்கூடாது ஸோ ஒன் மீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் மீட்டர் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஸோ ஃபோர் மீட்டர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம சென்டிமீட்டருக்கு மாற்றிட்டோம் என்ன எழுதணும்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் த்ரீ அது சென்டிமீட்டரில் இருக்குது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ப்ளஸ் த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஓகேவா இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் பாருங்கள் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஆனால் இங்கே கொடுத்துருக்க ஆன்சர் என்ன செவன் மீட்டர் செவன் மீட்டர் ஆன்சர் வந்திருக்கு நமக்கு பாருங்கள் செவன் மீட்டர் வரல ஃபோர் ஹண்ட்ரட் த்ரீ சென்டிமீட்டர் வந்திருக்கு ஒரு வேளை நம்ம மீட்டருக்கு மாற்றணுன்னாலும் இது வந்து என்ன வரும் ஃபோரில் இருக்கு இங்கே செவன் இருக்குது அப்போ ஆன்சர் வந்து கரெக்ட் கிடையாது ஓகேவா ஸோ என்ன எழுதணும் ஸோ இட் இஸ் நாட் கரெக்டுன்னு எடுத்து எழுதிடுங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பி பார்க்கலாமா ஓகே கேன் வி ஆட் த ஃபாலோயிங் உங்கள் இதை வந்து ஆட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்குறாங்க இது லிட்டர் இது கிலோகிராம் ஸோ ஆட் பண்ணவே முடியாது ஓகேவா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் நோ வி கேனாட் ஆடுன்னு எழுதிடுங்க நோ வி கேனாட் ஆட் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் த்ரீ மீட்டர் ஃபைவ் லிட்டர் இதுவும் முடியாது மீட்டருக்கும் லிட்டருக்கும் ஏதாவது இருக்கா இல்லை ஸோ அதுவும் என்ன பண்ண முடியாது ஆட் பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மில்லி லிட்டர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம் அதுவும் ஆட் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணுறோம் தனித்தனியாக எடுத்து கொஷினை எழுதி நோ வி கேனாட் ஆட் நோ வி ஓகே இந்த மாதிரி எல்லா ஆப்ஷன்ஸ்க்கும் நீங்கள் தனித்தனியாக எடுத்து எழுதி எழுதிடுங்க ஓகேவா ஓகே ஸ்டூடெண்ட் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்